Mete hiç kaçırmadım. O yüksekliği, o bölgeyi bilen bilir dedi. O bölümü anladın mı? Yani şey anlamında söylüyor. E, o bölgeye gitmek, ulaşım anlamında gitmek. Bir de e, yükseklik irtifada çalışmanın zorlukları vardır. Yani e, dağcılar 2000 hı hı. metrenin üstüne çıkmaya başladıklarında nefes kontrollerinde sıkıntı yaşamaya başlarsınız. Hani yorgunluklar e, başlar. 2000 metrenin üstüne çıktığınızda bunu hissedersiniz yani. yani e, söylediği rakımlar e, ciddi rakımlar ve bu rakımlarda da insanlar o zor şartlarda. E, demin bir rakı, şey söyledi. 3 metre kar var dedi. Bundan bir hafta öncesine kadar 3 metre kardan bahsetti. Evet, evet. Şimdi o tepelerde yazın bile, e, yazın bile diyorum, gündüz de gece sıcaklığı arasında ciddi farklılıklar vardır. Yani gündüz kavrulursunuz, geceliğin donarsınız. Donarsınız. Bir de o söylediği alanlarda hı hı. daha önce terör faaliyetlerinin en yoğun icra ettiği alanlardan bahsediyor. O yüzden irtifayı e, ısrarla e, dile getirdi. Yani şu, ben hep ona üzülüyorum ya. E, bakın... 8 ay yalnızca yol açıyorsunuz. Aylarca karın içerisinde bu çabayı sürdürüyorsunuz. Evet. Ve bu ülkeye bir kazanım veriyorsunuz. Yani e, yanlış anlamayın. E, Doğalgaz bulundu değil mi? Doğalgaz bulundu. Doğalgaz toplam ederi uluslararası. Yani artık o kadar kendimize şahit tutmaya gerek duyuyoruz ki Türk şahitler yetmiyor. Uluslararası denetim firması getiriyoruz. Yani dünyanın en sayılı bir de onlara böyle tabiri caizse bir kocaman kocaman da paralar veriyoruz. Diyoruz ki e, senin söylediğin yere geliyorum ben. Hasan Basri senin söylediğin yere geliyorum. Adam diyor ki doğru doğru. Hatta diyor ki siz yanlış hesaplamışsınız. Az söylemişsiniz. Aslında toplam rezerv bu kadar. Daha da üstüne çıkarak rezerv Yükseltmesi yapıyor. Ne kadar çıktı hatırlıyor musunuz? Bulunan doğalgazın ekonomik değeri. Ne kadardı? Bir trilyon dolar. Bir trilyon dolar. Ya arkadaş, bir trilyon dolarlık bu ülkenin bir kazancını buluyorsun. Peki ben şöyle söyleyeyim. Bor için, Türkiye'nin kurtuluşu borda dediğinizde, borun rezerv değeri ne kadar? Ben size söyleyeyim. Borla ilgili yazı yazdığım için yakın zamanda boru üreten dedim ki ya dünyada bütün borun satış rakamını hepsini bir satsak dünyanın bütün bor ihtiyacını karşılasak ne kadar? Dediler ki 4 milyar dolar yıllık. Yıllık 4 milyar dolar. Ne kadarlık bize rezerv var? Dediler ki dünyanın 800 yıllık ihtiyacını. Ama yıllık ne yaparsan yap satabileceğin toplam miktar 4 milyar dolar. 4 milyar dolar. Peki bundan biz nasıl para kazanacağız? Dediler ki boru rezerv olarak değil, işlenmiş ürün olarak satarsak. Yani bunun bir üst işlenmişi bor karbür, buradaki pazar 60 milyar dolar. Biz dediler şimdi bu pazara oynuyoruz. Boru buraya getireceğiz. 60 milyar dolarlık pazardan pasta almaya çalışacağız. Ben o zaman söyleyeyim. Arkadaşlar, borun kurtuluşu olarak gördüğünüz bir yerde 1 trilyon dolarlık ve yıllık da 95 milyar dolar yurt dışına ödediğimiz bir para varken arkadaşlar bu buluşu pardon bu keşfi doğalgaz keşfine niye küçümsüyorsunuz? Bu ülkeye kazanış kazanç değil mi arkadaşlar? Bu ülkeyi seven herhangi bir birey, bu ülkeye inanan herhangi bir birey cebinize 10 kuruş para girdiğinde seviniyorsunuz da devletin Demiyorum milletin rezervine bir trilyon dolarlık bir keşif yapıldığında arkadaş niye sevinemiyorsunuz ya? Daha doğrusu sevinemeyenlerin sesi sevinenlerin sesini nasıl bu kadar bastırabiliyor? Ülkenin büyük çoğunluğu seviniyor. Çok Ama, peş peşe geldiği için olabilir mi? Ya e, bakın sizin bu söylediğiniz olay... 2020'de keşif yapıldı ilk. 3 yıl boyunca orada sondaj faaliyetleri ve karaya taşınmak için faaliyetler sürdürüldü. 3 yıldır 2020'de keşif yapıldı. 
2020'de seçimi vardı arkadaşlar. 3 yıldır uğraşıyorlar. 1,5 yılı yalnızca bunun karaya taşınma süreci. 1,5 yıldır yalnızca karaya taşınmakla ilgili süreç sürdürülüyor. İlk bulunmuş, yanlış hatırlamıyorsam 2020 seçim mi vardı? Ya o kadar Hayır, büyük canım, yani emekler var ki, bakın o kadar iyi planlamalar var ki. 2010'a bakarsan... Ona bakarsan Gabar'daki çalışmalar da 2018 yılında başlamış yani. Net bu arada Fatih Dömeriz Enerji Bakanı ya, e, şu söyleyeyim. an bir tweet attı. Önce doğalgaz şimdi petrol. Onu bir okuyayım hemen. Tabii. Enerji bağımsızlığını <gülüyor> adım adım doğalgazın ardından petrolde de müjdeler olsun. Cudi Gabar bölgesinde Şehit Aybüke Yalçın bir kuyusunda Türkiye'nin en kaliteli 41 e, Herhalde bu API diye okunuyor. Petrolünü keşfettik. Sahada günlük 100 bin varil petrol üreteceğiz. Varili de şey olarak koymuş emojiler gibi varil olarak yani şeklini koymuş. Sahada 100 bin varil petrol üreteceğiz diyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez. Şimdi şeyi çok net anlattın zaten Mete. Ee, Hakan Bayrakçı Şimdi, bu, e, bu, tüm bu yani hani verilen bilgiler hayır, bir şey söyleyeceğim düşünsenize Türkiye Petrolleri Genel hı hı. E, yani Türkiye Petrolleri Genel e, Ortaklığı'nın genel müdürü 4 Mayıs'ta alana herkesi çağırıyor ki gelin gözünüze görün diye ya bu bana evet evet tüm ya ben, ben, gerçekten, tüm gelsin, ben buna üzülüyorum biliyor dedi. musunuz yani ben bu, bu buna üzülüyorum ya Bakın yıktığımız her şey, yıktığımız her şey bir sonraki gelen hükümet tarafından da sürdürülecek. Güven öyle oluşturulacak bir şey değildir. Bugün yıkılan her şey, bakın bu sincize planı yapanların hepsi bir ittifakın ortağı falan değil arkadaşlar. Bu ülkeyi sevmeyen bir grup tarafından iki tarafa da alet uzak kuruluyor. Bakın aynı şeyi ısrarla söylüyorum. Ben de... Hasan Bahsi gibi düşünüyorum. Hocam gibi düşünüyorum. Ya arkadaşlar yıktıklarımızın üzerinde inşa edeceğiz yeni hükümeti de. Veya eski hükümet devam edecek. Bu ülkede devam edeceğiz. Türkiye Petroller Anım Ortaklığı'nın genel müdürü ne yapacak? Yukarıda gözükmeyince 2600 metreyi adam mı indireceğiz aşağıya? Bir de oraya bir asansör mü kuracağız? Petrolün bulunduğu yere kadar adam mı kaydıracağız? Çünkü inanmayacaklar. İnanmayacaklar. Yazık. Şu fotoğraflar Yazık. Mete konuşurken fotoğraflar azınsa ortada verelim. Ee, Enerji Bakanı'nın e, paylaştığı tweette fotoğraflar var. Ee, o kuyunun açılmış gerçekten bu arada tam tepede yani. Eğer ekrana gelirse Mete daha net yorumlayacaksındır. Girecek herhalde şimdi. Ee, yani evet gördüğünüz gibi tam bir tepe. E, kuyu açılmış e, etrafında benim gördüğüm kadarıyla işte o çalışılan herhalde işçilerin kaldıkları barakalar bütün e, makineler evet. aynı şekilde duruyor var Mete bilmiyorum fotoğrafları görebiliyor musun üzerine konuşabiliyor musun Görüyorum. E, yani belli bir evet. alan ve baya herhalde zorlu bir alan bu arada da özel olarak e, yani güvenliğin çok önemli olduğunu söyledi ee, çok şükür terörle mücadelede çok önemli bir noktaya gelildi. Burada böyle bir yer e, yapıldı ama e, genel müdürün dikkatimi çektiği yani o güvenliğe atfı dikkat çekiciydi. Yani hala demek ki ciddi bir orada koruma sağlanıyor değil mi? Ve buna ihtiyaç var anladığım kadarıyla. Yani e, birincisi o yolun emniyeti. Yani kilometrelerce yol emniyeti sağlıyorsunuz. Oradan e, petrolü çıkartıyorsunuz, aşağı indiriyorsunuz. O yolun mayın temizliği, her gün mayın kontrolü, kilometrelerce mayın kontrolü. O bakın şimdi yukarıdan gözüktüğünde böyle çok her gün. basit gibi gözüküyor değil mi? Bakın çok basit gibi gözüküyor o alan. E, o her bir tepenin evet. arkasına bir adam gizlense sizi saatlerce oyalar. O, sah o sahanın Hı -hı. şihalar tarafından kontrolü. Onu kaç tane muhtemelen jandarma birliği ve polis birliği koruyor orayı. Yakın emniyetinden bahsetmiyorum. Uzak emniyetinden bahsediyorum. Ve sonuçta orada çalışanların bir de hayatları var, riskleri var. Yani orada 
Mühendisleri ve şeyleri götürüyorsunuz. Bir sürü işçiyi götürüyorsunuz Tabii. oraya. Yani Allah kolaylıklar versin. Ee, i̇şte fotoğrafları Tabii. görüyorsunuz arkadaşlar. Yani benim e, adan yüksekliği de yani neredeyse zirve. Yani zaten açıdan baktığınızda zirve öyle görünüyor. Bakın açıdan İtel baktığınızda zirve yani. Örgü ben etrafını çok yakınlaştırınca. Evet. Bu durum bu durum bana şey gibi gözüküyor. Çok böyle fotoğrafları çok yaklaştırdığında bir tel örgü var. Hani yani bazen... gerçekten çok zor ama ee, bir... ya bu Buyurun. Kim hani konuşuyor? Bazen dağın tepesi. Dağın tepesi. Mi? Çocuklar duymak Demiş. istemedikleri bir şey olduğunda kulaklarını tıkar ve yerinde tepinir ya. Sanırım bazı kimseler evet. bu, bu durumdan muzdarip. Yani 2018 seçimlerini hatırlıyorsunuz değil mi? Muharrem İnce günlerce kaçırılmadığına birilerini ikna etmek mecburiyetinde kaldı. Yani 2600 metrekare metre derinlikteki e, kuyuya indirseniz, kafasını petrolün içerisine bulasanız hala petrol bulunmadığını iddia edebilecek insanlar var. Çünkü bu sadece... Yanlış anlamak, meseleyi bilmemek, şüphelenmek vesaire gibi şeylerden kaynaklanmıyor. Yani Hakan Bey'in dediği şey bir seçim stratejisi açısından değerlendirilebilir. Ya arka arkaya geldiğinde ya çok oldu bunlar. Bu kadar iyi haber arka arkaya geldi. İnanılmayacak kadar iyi gibi bir şey düşünüyor olabilirsiniz. Birileri düşünüyor olabilir ama böylesi naif, böylesi incelikli, böylesine saf dil bir Reddiyeden bahsetmiyoruz. Buradaki reddiye bilerek bir şeyi karalamak üzerine kurgulanmış örgütlü sistematik bir reddiye. Yani her ne yaparlarsa yapsınlar e, olmamıştır, yapılmamıştır, gerçek değildir demekten ibaret. <gülüyor> yani mesela ben e, biraz önce... Hakan bunu kim yapıyor? Ya bunu kim yapıyor? Şunu Hasan bunu Bas Bey ne olur ya? Yani şimdi yapıyor. bu e, bir ülkenin istihbarat örgütü mü? Bir, bunu, yani siyasetçiler bunu, mi? Yani herkesin gözü önünde olan bir şeyi olmuyor olmuyor yap, yani yalan yapamıyorlar yapmadılar. Yani nasıl denebilir ve nasıl diyorlar ve ya da şöyle diyeyim hadi bunu istihbarat örgütleri yapıyor. Bu görüntülere nasıl oluyor da inanmayan bir kesim var. Ya bakın sürekli aynı propagandanın altında kalırsanız e, bir... E, Doğmaya inandırılırsanız e, dünyanın değil güneşin dünyanın etrafında döndüğüne inanırsınız. Yani öyle bir çevrenin içerisine düşer insanlar binlerce yıl güneşin dünyanın etrafında döndüğüne inandı işte. Dogmatik inanışlar tam bu. Siyasi tutumunuz nedeniyle aynı haber merkezlerine sürekli kendinizi kaptırırsanız bu olur. Bir de istihbarat örgütleri... Herhalde bu işleri biraz biliyorlardır. Bir ülkeye yoğun bir şekilde yüklendiklerinde ne yapabileceklerini, hangi kanalları kullanabileceklerini gayet iyi biliyorlardır. Bakın, saf dil bir yanılmadan, <gülüyor> saf dil bir şüpheden bahsediyor olsak gerçekten bununla mücadele çok kolay. Çok Bakın özür dilerim, araya giriyorum. CNN Türk'ün özel görüntüleri, drone görüntüleri evet. de ekranda bu arada. Evet. Yani hani ben işte yol, görmeler, şey fotoğraflar bakan paylaştı. İşte Bunlar ben o fotoğraflara CNN Türk'ün özel görüntüleri ve drone görüntüleri. Ben fotoğrafları evet. görünce tam şey diyecektim. Hande bunları Dallas dizisinden mi aldın diye yani petrol kuyuları falan. Ha onları da ben canım. Görünce Bak, şimdi biliyorsun bütün kötülüklerin anası aynı zamanda benim. Togu da görmemiştim. Abi. Ben bunları oturdum bir filmden montajladım. Güzel Kalktı. olmuş mu? Hayır ben Fotoğrafları Dallas evet. dizisinden mi aldın diyecektim ki <gülüyor> görüntü girdi Allah'tan. Evet evet. Yani bu, bu işin... Evet Hasan Bahsi çok işin, pardon yani söylemem lazım. Bu işin nasıl yapıldığını görüntü. aslında hepimiz biliyoruz. Ee, ama söyleyince üzerimize bir komplocu etiketi yapıştırılacak korkusuyla söylemiyoruz. Ama açık bir yüreklilikle söyleyelim. Ee, bir şeyleri açık açık söylemek lazım. Yani Amerika'dan veya İngiltere'den veya dünyanın herhangi bir yerinden Türkiye'deki... Siyasi süreçleri, Türkiye toplumunu manipüle etmek isteyen çeşitli istihbarat örgütleri, bunlar bir tane olmak mecburiyetinde değil. Nasıl çalışırlar? Giderler bir tane dernek kurarlar. O dernek, mesela o derneğin adı şöyle olur. Demokrasiyi Güçlendirme Vakfı ve Yaşatma Derneği falan gibi bir şey olur. O Eğer dernek... Olmasın da bir tane şimdi laf söyle. Ya tamamen hayali, <gülüyor> tamam, hayali, hipotetik. Böyle bir dernek kurulur. O dernek nedense Türkiye'yi ilgi alanı olarak belirler ve Türkiye'deki demokrasiyi desteklemek gerektiği kanaatine sahip olur. 
Türkiye'deki 3-5 gazeteciye milyonlar dolar para aktarır. Onların sosyal medyada yayın yapmasını sağlar. O yayınlardan önce de onlara neler yap, ne tür yayınlar yapacaklarını söyler. Sözüm ona demokrasiyi güçlendirme vakfıdır. Ama asıl itibariyle Türkiye'de vatandaşı operasyon çeker. Yalan haberler yayar. Yani mesela bugün Avrupalılar değil mi? Mesela bazı Rus kanallarının kendi ülkelerinde Twitter kullanmasını bile yasaklıyorlar. Gidin mesela bugün Almanya'ya Sputnik'i göremezsiniz Twitter'da. Yasaklıdır. Ne düşünüyor bu Alman devleti sizce Sputnik'i yasaklarken? Çünkü o, o Sputnik'in Avrupa'da, Avrupa toplumuna yönelik bir istihbarat faaliyeti olduğunu düşünüyor. Doğru veya yanlış. Aa bakın Almanya'da olabiliyormuş değil mi? Hiç de komplo değilmiş. Alman devleti bile buna inanıyorsa Türk devletinde böyle bir şeyin konuşulması ne kadar neden abes olsun, neden komplodan ibaret olsun komplo hiç de ibaret ama, değil. Ama herkes bunu bilir ya insaf. İtiraz eden var mı buna yani? Olmaz olur mu böyle bir şey dediğinizde dış güçleri devreye soktun. Yapma. Dış güçlerden bahsediyorsun komplo uyduruyorsun diyorlar. Ha, halbuki bütün bunlar çok açık bir şekilde hangi derneğin, hangi vakfın kime ne kadar para verdiği ortaya çıkmadı mı? Çıktı bunlar liste liste yayınlandı. Bilmiyor muyuz yani bu operasyonları? Bildiğimizin dışında da neler var Allah Tabii bilir de. Bildiğimiz bu kadar. Gerçekten yayınlandı mı? Yayınlanmadı mı? Gerçekten ne? yayınlandı mı? Ne yayınlanmayan ne? Ola nereye gitti? Ben yayınlandı mı? Ya. Nedense o, o, onlar hiç konuşulmuyor. Kimlerin, kimlerin yurt dışındaki vakıflardan ne kadar para alıp hangi mecralarda yayın yaptığına dair listeler yayınlandı. Görebildiklerimiz bu kadardır. Göremediğimiz tonlarcası da vardır ki istihbarat olduğuna göre çoğunluğunu görmememiz gerekiyor değil mi? Muhtemelen azını gördük. Buzdağının görünen yüzeyinden, görünen ucundan bahsediyoruz. O görünen bile milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Milyonlarca dolar para çeşitli yabancı dernekler tarafından Türkiye'deki gazetecilere niye aktarılır? Bunu görmedik mi? Gördük. Onlar işte bu tür haberleri yapmıyorlar mı? E yapıyorlar. Onların arkasında troll orduları yok mu? Var. 